हम बात करेंगे जंगे मूता की ये लफ्स मूता है मीम के ऊपर पेश है मूता में ये जंगे मूता हुई जमादियल अव्वल आठ हिजरी में ये जगह शाम में वाक़ है और एक जगह है जिसका नाम है बलका जो उस वक्त थी बलका बहुत वसी इलाके पर मुश्तमिल है और उसके कई अजला हैं जिनके अपने अपने हुक्मरान होते हैं लेकिन वो एक बड़े बादशाह के सुबॉर्डिनेट भी होते हैं वो इंडिपेंडेंट या बिल्कुल आज़ाद नहीं होते मूता बहुत शुरू में ही तारीख़ में ये हमें मिलता है कि तलवारें बनाने के लिए बहुत मशहूर जगह थी जैसे कुछ ख़ास इलाक़ों की कुछ ख़ास स्पेशलिटीज होती हैं मूता हैड स्पेशलिटी इन मेकिंग द सोड्स एंड सोड वाज द मेजर एंड द मेन वेपन ड्यूरिंग दोज डेज वो इतनी मशहूर थी कि उस वक्त के बहुत सारे अच्छे लिखने वालों ने लिटरेचर के लोगों ने पोइट्री के शायरी के लोगों ने इन तलवारों का बड़े फख्र से जिक्र किया है अपने कलाम में या अपनी तहरीरों में कि दुनिया की बेहतरीन तलवारें मूता ही में तैयार होती हैं ये एक फ़न है और जिस तरीक़े से कुछ ममालिक में आज कुछ वेपन्स बहुत अच्छे तैयार होते हैं कहीं राइफ़ल बड़ी अच्छी बनती है कहीं गन बहुत अच्छी बनती है कहीं जहाज़ बहुत अच्छा बनता है इसी तरह उस वक्त तलवार सिंस इट वाज द मेजर वेपन विच वाज यूज्ड इन द बैटल्स and usually people used to keep it in their houses also for self protection therefore it gained tremendous importance and muta took lead in preparing these swords in talwaron ki wajah se hi उनको बहुत सी जगहों से तजारत के ट्रेड पैक्ट जिसको हम कहते हैं वो मिलते थे और एक लिहाज से उनका ये सोर्स ऑफ इनकम भी था और सोर्स ऑफ अर्निंग भी था ये तलवारें जो हैं ये वहाँ से जैसे किसी जगह की कोई ख़ास चीज़ मशहूर होती है और तो हम अपने किसी दोस्त को या किसी और फैमिली को जो बाहर हो वहाँ से उस जगह से उसको तोहफ़ा तन भेजते हैं तो ये तलवारें उस वक्त तोहफ़ा तन भी अपने दोस्तों को या बाहर रहने वालों को वहाँ के लोग भेजा करते थे एंड दैट्स वाई द गेंद मच मोर इम्पॉर्टेंस आफ्टर दैट